హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు వాట్ ఈ టేస్ట్ సో ముందుగా మీ అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు అంటే రంజాన్ అనగానే మనకు కొన్ని రోజులు వన్ మంత్ అంతా కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాము రోజు నడుస్తూ ఉంటుంది మరి ఈ సందర్భంగా మనకు ఒక కొత్త వెరైటీ చేయడానికి మనకి రెడీగా ఉన్నారు మెహజరీన్ గారు వాళ్ళ ఇంటికి మరి వాళ్ళు ఇల్లు ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా ఏజీ కాలనీ మోతీనగర్లో వచ్చిన జనప్రియ అపార్ట్మెంట్స్ ఆల్రెడీ మనం అక్కడే ఉన్నాము మనం ఆ అడిగి తెలుసేసుకుందాము ఈ రోజు మనకి ప్రిపేర్ చేయబోతున్న రెసిపీ ఏంటో హాయ్ మెజరీన్ గారు బాగున్నారా ఓకే సూపర్ క్యూట్ గా ఉన్నారు చక్కగా ఆ వైట్ డ్రెస్ లో చాలా అందంగా ఉన్నారు మరి ఇంతకీ ఈ రోజు మన వ్యూస్ కి మీరు ఒక కొత్త రెసిపీ ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు రంజాన్ సందర్భంగా నేను దమ్ బిర్యానీ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా నార్మల్గా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ నా బిర్యానీ నేను చేసిన బిర్యానీ తిన్నాక చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు బిర్యానీ అందుకనే సరే వాళ్ళందరి కోసం నేను రెసిపీ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను చాలా రోజుల నుంచి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కూడా చెప్పొచ్చు కదా పెట్టచ్చు కదా యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టచ్చు కదా అనేసి చాలా మంది అడిగారండి సో రంజాన్ సందర్భంగా మేము కూడా మీ రెసిపీ దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాము సో ఫ్రెండ్స్ వింటున్నారా ఈ రోజు మనం దమ్ బిర్యానీ నేర్చుకోబోతున్నాం సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం దమ్ బిర్యానీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం మెహజరీన్ కాని సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పేసి చికెన్ రైస్ గరం మసాలా బిర్యానీ మసాలా అంటారండి దీన్ని తర్వాత పుదీనా లెమన్స్ నెయ్యి టమాటాలు పెరుగు సాల్ట్ చిల్లీ పౌడర్ కోకోనట్ టర్మరిక్ క్యాష్యూస్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ చిల్లీస్ సో స్టార్ట్ చేద్దామా మరి ఎలా చేద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం ఫస్ట్ మేము పొయ్యి సో మనం మౌన్ చేసుకున్న మీద కొద్దిగా వేడవ్వాలి కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పేసారు మనకి దీంట్లో నెయ్యి కూడా చెప్పారు దమ్ బిర్యానీలో నెయ్యి కూడా యూస్ చేస్తారు నెయ్యి నెయ్యి సగం ఆయిల్ సగం వేసుకోవాలండి చేసుకోవాలంటే మీరు మొత్తం నెయ్యితో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సూపర్ సో యూజువల్ గా మీరు ఎలా చేస్తూ ఉంటారు హాఫ్ అండ్ హాఫ్ యూస్ చేస్తారండి హాఫ్ అండ్ హాఫ్ వేస్తే ఏంటంటే మీకు రైస్ కి రైస్ అంటకుండా నీట్ గా ఉంటుంది ఓకే సూపర్ కదా మీరు యూజువల్ గా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తూ ఉంటారని అంటారు కదా సో మీకు ఖాళీ ఎప్పుడు కుదురుతూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా నేను ఖాళీగా ఉన్నప్పుడే నేను కౌన్సిలింగ్ అవి తీసుకుంటాను క్లాసెస్ అవి తీసుకుంటాను బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీకే ఫ్యామిలీ ఇస్ మై ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అండి దెన్ ఆఫ్టర్ వెన్ ఎవర్ ఐ గెట్ ద టైమ్ ఐ యూస్ టు గో అనమాట క్లాసెస్ అని సూపర్ సో మీ వారి సపోర్ట్ మీకు ఎలా ఉంటుంది బాగా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారండి ఏదైనా చేస్తానంటే వద్దు అని చెప్తారు అంటే దాంట్లో న్యాయం ఉండాలన్నమాట సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మీరు చేస్తుంది మంచి పనే కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఎస్ చెయ్యండి అని అంటారు కానీ అంటే లోక కళ్యాణ లోక కళ్యాణానికి వెళ్ళినప్పుడు మాకు కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా కొంచెం వాటితో కొంచెం దూరంగా ఉండం అనేసి సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సూపర్ సో మీ పాప పేరేంటి ముస్కాన్ అలీ అండి మెహతబా ముస్కాన్ అలీ మెహతబా ముస్కాన్ అలీ సో ముస్కాన్ అని పిలుస్తారు మీరు ఓకే సో ముస్కాన్ ఎయిత్ క్లాస్ అవుతుంది అసలు చూసారా అసలు ఎవరన్నా అమ్ముతారు ఎయిత్ క్లాస్ అవుతున్నారు అంటే సో ఓకే మనకి ఇది వేడైపోయిందా వేడి కూడా అయిపోయింది కదా మనం యాడ్ చేసుకుందాము ఒక్కొక్కటి ఓకే సో మనకి నెయ్యి యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి నెయ్యి అనేది చక్కగా కరగాలి అది నెయ్యి కరిగి కొద్దిగా వేడి అయిన తర్వాత దీంట్లో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఇది కరిగిన తర్వాత కొంచెం నూనె యాడ్ చేసుకోవాలండి దీంట్లో ఓకే సో మనం ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాము వావ్ సో నేను చక్కగా నెయ్యి కరిగిపోయింది అలాగే ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఆయిల్ కూడా వేడి అవుతుంది సో ఆనియన్స్ అనేవి మరి దీంట్లో కొద్దిగా సన్నగా పొడుగా కట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకోవాలండి ఈజీగా అయిపోద్ది కాబట్టి అంత ఆనియన్స్ ఎప్పటికప్పుడే నేను వేస్తాను మరి సన్నగా కాకుండా కొంచెం లావుగానే కోసుకోవాలి ఓకే ఓకే సూపర్ సో ఫస్ట్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే గరం మసాలా యూజువల్గా యాడ్ చేస్తాం కదా సో మీరు ఫస్ట్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ గరం మసాలా ఆనియన్ తర్వాత జింజర్ కలిపి దెన్ గరం మసాలా అనమాట ఓకే ఫస్ట్ అయితే కనుక మనం ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాము ఆనియన్స్ అనేవి మనకి బ్రౌన్ కలర్లో ఫ్రై అవ్వాలా లేకపోతే జస్ట్ కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లో రావాలండి సో ఆనియన్ ఇప్పుడు కొంచెం బ్రౌనిష్గా వస్తుంది కాబట్టి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నేను యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను యూజువల్గా నాకు క్వాంటిటీ మీరు యాడ్ చేసే క్వాంటిటీ నాకు తెలియదు కదా ఓకే మీకు ఇంట్రెస్ట్ అండి కుకింగ్ అంటే బాగా చాలా చాలా
తింటామంటే ఇష్టం అంటున్నా చూడటానికి అలా లేరు కదండి మీరు అంటే తింటాను బాగా తింటాను బాగా కష్టపడతారు అనుకుంటా యోగా ఎక్సర్సైజ్ అసలు నేనైతే అలా సజెస్ట్ చేస్తానండి బాగా తినండి ఎక్సర్సైజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను కూడా ఇన్ఫాక్ట్ నన్ను ఎవరైనా అడితే డైట్ చేస్తున్నా ఇది తినట్లేదు అది తినట్లేదు అంటే ఇంకా తినకుండా ఏం చేస్తాను తినాలి అన్ని తినద్దు అనేసి యా ఈరోజు మనం దమ్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాం వాట్ ఏ టేస్ట్ లో మరి దమ్ బిర్యానీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా తెలుసుకున్నాము అలాగే దాని ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేసాము ఇంకా తెలుసుకుందాము సో దీని తర్వాత నేను మసాలాలు యాడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు యాడ్ చేసినాన్ని సో మీరు ఇక్కడ పెట్టినవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ యాడ్ చేసేసి వేద్దాము ఓకే ఫస్ట్ బేలీస్ వేస్తుంది ఎలుకాయలు కొంచెం ఏమో దంచి వేస్తాం దంచి వేస్తే బాగా ఫ్లేవర్ మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది యాక్చువల్గా ఈ మసాలాలన్నీ కొంచెం దంచితే అంటే మొత్తం పౌడర్ చేయకుండా కొంచెం దంచి దంచినట్టుగా దంచుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం మనం హోల్ గరం మసాలా వా అసలు ఈ గరం మసాలా వేస్తేనే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అసలు అప్పుడే ఆకలి లేని వాళ్ళకి కూడా ఆకలిని పుట్టిస్తుంది దీని తర్వాత మేము పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో అలా పొడుగు పొడుగ్గా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవడం సో సూపర్ మీరు చాలా ఫాస్ట్ గానే చేస్తున్నారు కుకింగ్ మీద మంచి పట్టు ఉంది అయితే మీకు ఎలా మరి కుకింగ్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది యాక్చువల్ గా కాలేజ్ డేస్ లో ఉన్నప్పుడు మా డాడీ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశారండి నార్మల్ గా నేను చాలా పట్టుగా ఉంటాను కాలేజ్ డేస్ లో ఇది నేర్చుకోవాలి అది నేర్చుకోవాలి అనేసి చుట్టాల్లో ఒకళ్ళు చెప్పారనమాట ఆడపిల్లలకి పనికి వచ్చేది వంట అది నేర్పించు ముందు అనేసి మా డాడీకి ఒక డాంట్ కట్టారండి దాని తర్వాత మా డాడీ నాకు అది కూడా నేర్చుకుంటుంది అదే అదెంత పని అని చెప్పేసి డాడీ నాకు చికెన్ కర్రీ నేర్పించారు ఫస్ట్ నేను డాడీ చికెన్ కర్రీతో స్టార్ట్ చేసి డాడీ పక్క నుండి నాకు నాతో చికెన్ కర్రీ చేయించారండి ఇంకా అప్పటి నుంచి నాకు వంటలు ఎలా చేయొచ్చు అనేది దాని మీద గ్రిప్ వచ్చింది అడిగి అన్ని చేస్తూ ఉండేదాన్నమాట సూపర్ మరి ఇప్పటి వరకు మీ మమ్మీ డాడీ నేర్పించిన రెసిపీస్ ఏదైనా మీరు కొత్తగా వాళ్ళకి ట్రై చేసి పెట్టారా అంటే వాళ్ళు చెప్పిందంతా ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి మళ్ళీ నేను వంట చేసి తినిపించేదాన్ని వాళ్ళు చెప్పకుండా మీరు ఏదైనా రెసిపీ ప్లాన్ చేసి పెట్టారా ఎప్పుడైనా వెరైటీగా అక్కడ సర్చ్ చేసి కానీ ఇక్కడ సర్చ్ చేసి మీ ఓన్ ఐడియాస్ క్రియేట్ చేసి థాట్స్ తో అలా అంటే నేను ఎగ్ దో దోశ ఎగ్ దోశ వేసానండి మమ్మీ వేసేది ఒకసారి చూశాను తనకి తెలియకుండాగానే నేను క్రియేట్ చేస్తాను అంటే వేసి వాళ్ళకి సో మరి పచ్చిపెరుపుకాయలు ఇవి సరిపోతాయా లేకపోతే సరిపోతాయండి ఇవి చాలు సో మంచిగా నేను చక్కగా విత్ గ్రీన్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఆ పచ్చిపెరుపుకాయలు మనకి ఇంత థిక్ గా ఉంటాయి ఆ పచ్చిపెరుపుకాయలు అనేది మనకు స్పైసీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది అని అంటూ ఉంటారు బిర్యానీ స్పైసీగా ఉంటేనే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు ఏం యాడ్ చేసుకుందాం క్యాషియస్ యాడ్ చేసుకుందాం అండి నేను ఓకే క్యాషూస్ నేను చక్కగా జీడిపప్పు యాడ్ చేసుకుని ఆయిల్ అంటే ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకుంటే కనుక మంచిగా ఫ్రై అవుతాయి క్రిస్పీగా వస్తాయి లేదా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే మొత్తం మెత్త మెత్తగా అయిపోతాయి కాబట్టి అంటే మెత్తగా ఎలాగా అయిపోద్ది క్రిస్పీగా ఉండవు మీకు మెత్తగానే అంటే ఈవెన్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మెత్తగా అయినా వచ్చే టేస్ట్ కానీ లేకపోతే డైరెక్ట్ మెత్తగా ఉండే టేస్ట్ కానీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా ఏంటా కొబ్బరి పౌడర్ వేసుకోవచ్చు మీరు లేదా అంటే కొబ్బరి పేస్ట్ వేసుకోవచ్చు అండి ఓకే కొబ్బరి పౌడర్ కూడా అంటే దీంట్లో మీరు కొబ్బరి పౌడర్ యూజ్ చేస్తారు నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా ఇది ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ సో దమ్ బిర్యానీ మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము చూస్తున్నారు కదా గుమ్మగుమ్మలు ఆడిపోతుంది యాక్చువల్గా ఇంకొక రైస్ ఇంకా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అవతరగా వేసేస్తే అయిపోతే నేను ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ కాదా అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తున్నాను టమాటాలు యాడ్ చేద్దామండి ఓకే సో టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాము 
ఏం పుదీనా ఇవన్నీ ఎప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటాము ఇది కొంచెం టమాటాలు పక్కన తర్వాత మనం అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా ఓకే చికెన్ ఫస్ట్ టైం మ్యారినేట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలండి ఓకే చూపించండి ఒకసారి ఎలా చేశారు చికెన్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టానండి యాక్చువల్లీ దీంట్లో నేను లెమన్ కర్డ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ పసుపు ఉప్పు కారం వేసి కలిపి పెట్టానండి ఓకే ఇది మీరు టూ అవర్స్ అట్లీస్ట్ టూ అవర్స్ బిఫోర్ మ్యారినేట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే మీకు ఆ పీసెస్ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట లేదంటే పీసెస్ మీకు చెప్పగా ఉంటాయి తినబుద్ది కాదు ఇలా మీరు మ్యారినేట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే మీకు పీస్ కూడా తినాలనిపిస్తుంది అనమాట ఈలోగా మేము రైస్ రైస్ పెట్టేసుకుందామండి ఉడుకుతూ ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో ఇది కూడా మనకి మంచిగా కరెక్ట్గా టొమాటోస్ కానీ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా కుక్ అయినాయి దెన్ విల్ యాడ్ పుదీనా సో పుదీనా యాడ్ చేసుకున్నాము ఎన్నవి ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకుందామండి ఓకే అందరి గురించి అయితే నాకు తెలియదండి కానీ నేను మాత్రం ఉడికే రైస్లో కూడా కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా వేస్తానండి సూపర్ సో అంటే బాగుంటుంది యాక్చువల్గా అవునండి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట అవునవును కొంచెం పుదీనా కూడా వేద్దాం బే లీవ్స్ కూడా వేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇంకా దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాల్సిన ఏమైనా ఉన్నాయి ఎప్పుడు చికెన్ యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసేద్దామా చికెన్ ని ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నిమ్మకాయ పెరుగు ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని మ్యారినేట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నారు టూ అవర్స్ బిఫోర్ సోప్ చేసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ చికెన్ ఇందులో కరెక్ట్ గా కుక్ అవ్వాలి కదా ఇది కుక్ అయ్యే లోపల మనకు అక్కడ రైస్ కూడా కుక్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మళ్ళీ పెరిగి ఏమైనా యాడ్ చేసుకుంటారా లేకపోతే ఇంకా అవసరం లేదా అంటే చూసిన తర్వాత పెరుగు కదా ఎంత వాటర్ వస్తుంది దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దాన్ని బట్టి కొంచెం మనకు చికెన్ స్మూత్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలండి వాటర్ కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సూపర్ సో ఇప్పుడైతే కనుక మనం దీన్ని ఇలాగే మూత పెట్టి ఆ చికెన్ కుక్ అయ్యేంత వరకు మూత పెడతామా సో సూపర్ కదా మనకు ఒక స్టవ్ పైన రైస్ పెట్టేసుకున్నాము సపరేట్గా కుక్ అవ్వడానికి అండ్ అలాగే ఇప్పుడే మనం అలాగే టూ అవర్స్ పాటు సోప్ చేసుకున్న చికెన్ కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాము ఆ చికెన్ కుక్ అయిన తర్వాత అలాగే ఈ రైస్ కూడా కుక్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది చూద్దాము సో ఒక నువ్వు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే ఈజీగా టైం పడుతుంది కాబట్టి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం ఎస్ సో ఒకసారి చూద్దాము చికెన్ ఓకే వా సూపర్ కుక్ అయిందా కుక్ అయింది అంటే సగానికి కుక్ అయింది అనమాట సూపర్ ప్లేయర్ వచ్చింది రైస్ కూడా అయింది అనుకుంటా ఆల్మోస్ట్ యా అయిందండి ఓకే సో ఇప్పుడు దీంట్లో యాడ్ చేస్తారా దీంట్లో యాడ్ చేసేయాలి వాటర్ వాటర్ తీసేయాలి లేదు వాటర్ తీసేయాలి వా నాకు మీ స్టైల్ చూస్తే అలా రెస్టారెంట్స్లో కూడా అలాగే ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు అనిపిస్తుందా యా సూపర్ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు ఈ రైస్ అలాగే ఆ చికెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రైస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కుక్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మొత్తం మూత పెట్టేసుకుంటే మనకి మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కుక్ అయింది కాబట్టి ఉంచేయాలి దామ్ చేసేయాలి క్లోజ్ చేసేసి సిమ్లో పెట్టేయాలి ఓకే అది మొత్తానికి కుక్ అయిపోతుంది అదే ఆటోమేటిక్గా ఓకే సో బియ్యం ఉడికేటప్పుడు కూడా మీరు ఆ పుదీనా కొత్తిమీర్ ఆ బే లీవ్స్ అని కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే మీకు ఆ రైస్లో కూడా కొంచెం ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని సిమ్లో పెట్టేసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటామా అవసరం లేదు వాటర్ వాటర్ అవసరం లేదండి ఇంకా సిమ్లో పెట్టేసి దమ్ చేసేయాలన్నమాట మీకు కావాలంటే మీరు న్యూస్ పేపర్ చుట్టేయవచ్చు పిండి కలిపేసి పిండి కూడా పెట్టేసి వచ్చు అనమాట సిమ్లో పెట్టేయాలి యాక్చువల్గా ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని మేము సిమ్ మీద పెట్టేద్దామండి అది దమ్ అవుతూ ఉంటుంది హైలో దమ్ అవ్వదు యాక్చువల్గా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పెనం పెట్టేసి 
అవును దానిపైన హైగా పెట్టేస్తారు దాని మీద అంటే స్లోగా అవ్వాలన్నమాట స్లోగా అయితేనే అది దమ్ అవుతుంది అవును అవును కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు మనం దమ్ పెట్టుకున్నాం అవునండి ఇది ప్లేట్ పెట్టుకుని దాని మీద బరువు పెట్టాలి యాక్చువల్ గా ఇలాగైనా సరిపోతుంది ఇది న్యూస్ పేపర్ చిట్ ఇద్దాము మీరు లేకపోతే ఇలా ఇలా చేయటం ఎందుకు అనుకుంటే మీరు పిండి తడిపేసి పిండి కూడా మొత్తం చుట్టేసేయచ్చు పిండి ఎందుకు వేస్ట్ అనుకుంటే ఇలా న్యూస్ పేపర్స్ వేస్ట్ గా పడి ఉంటాయి కదా ఇలా చుట్టేసేయచ్చు ఓకే సో సూపర్ మీరు మామూలుగా అయితే సాధారణంగా న్యూస్ పేపర్స్ తోనే ఇలా న్యూస్ పేపర్ యూస్ చేస్తానండి పిండి వేస్ట్ చేయను మా నాయనమ్మ చెప్పొద్ది పిన్నే పదార్థాలు వేస్ట్ చేయకూడదు ఎవరు కడుతున్నా అన్న వెళ్తే వాళ్ళు ప్రేయర్ చేస్తారు తిగ డస్ట్బిన్ లో వెళ్తే ఏం చేస్తారు అవునా అవును సో మా నాయనమ్మ మాట మీద నేను తినే పదార్థాలు వేస్ట్ చేయను అన్నమాట అది కరెక్ట్ యాక్చువల్ గా వేస్ట్ చేయకూడదు కూడా పెట్టుకోవాలండి సో మాకు బానే రైస్ ఇదైంది కాబట్టి ఉడికింది కాబట్టి అంత బరువు పెట్టి దాన్ని ఉడికించిన అవసరం లేదనమాట యాక్చువల్ గా ఏం చేస్తారంటే సగం సగం సగానికి కూడా ఉడకకుండాగానే తీసేసి తీసేస్తే అప్పుడు మీరు బరువు కూడా పెట్టి పైన నుంచి ఇలా చుట్టేస్తే అది బాగా దమ్ అవుతుంది ఇష్టపడుతున్నారు నా టీచింగ్ బాగుంది అనేసి టీచర్స్ అందరూ సజెస్ట్ చేస్తారు టీటీసీ రాయమని చెప్పి సరే టీటీసీ రాయడానికి వెళ్తే దేర్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ దాని తర్వాత పాప పుట్టింది దెన్ పాప టూ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఐ ఫెల్ లైక్ వాట్ వాట్ ఐమ్ ఐ డూయింగ్ విత్ మై లైఫ్ అనిపించింది సో దిస్ ఇస్ నాట్ మై లైఫ్ అని నేను మా ఆయనకి చెప్పాను ఐ వాంట్ టు డూ ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ నాకు హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్స్ కావాలి నేను చదువుకుంటానని చెప్పాను సో హీ ఎన్కరేజ్ మీ బిఏ చేశాను ఎంఏ చేశాను తర్వాత బిఎడ్ కూడా చేశానండి దెన్ సెవెన్ ఇయర్స్ నేను టీచింగ్లో ఉన్నాను టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నాను టీచింగ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు అందరూ సజెస్ట్ చేశారనమాట యు ఆర్ టీచింగ్ కాదండి మీరు లెక్చరర్గా వెళ్ళొచ్చు మీరు ఎంఏ ఉంది కదా అనేసి నాకు సజెస్ట్ చేశారు నా కలీగ్స్ అందరూ సో దెన్ నేను లెక్చరర్ లాగా వెళ్ళటం వెళ్ళటానికి నేను అప్లై చేస్తే నాకు బిఎడ్ చేసినప్పుడు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ సబ్జెక్ట్ అంటే బాగా నచ్చింది అనమాట నాకు మోటివేషన్ ఎలాగో బైబర్త్ నాకు మోటివేట్ చేయటం బాగా వచ్చు అనమాట నేను ఎవరినన్నా ఎలాగన్నా మోటివేట్ చేయగలను సో ఆ క్వాలిటీ ఉంది కాబట్టి నేను పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ సబ్జెక్ట్కి అట్రాక్ట్ అయ్యాను నాకు వచ్చిన ఆఫర్ కూడా కాలేజ్లో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి హౌ టు అటెండ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ కి నాకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనమాట పిల్లలకి నేను అంటే కాలేజ్ పిల్లలకి నేను ట్రైన్ చేసేదాన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ ఎలాగ అవుతారు అనేసి దేర్ మా ఆయనకి ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చింది చెన్నై వెళ్ళాము పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ సో చెన్నైలో త్రీ ఇయర్స్ అలా గ్యాప్ పడిపోయింది దెన్ ఆఫ్టర్ మా హస్బెండ్ గా ట్రాన్స్ఫర్ టు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను సో మీరు ఏదైనా డిగ్రీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు చాలా చేశారు అంటే యాక్చువల్ గా నేను నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రొఫెసర్ అనుకున్నాను మీరు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ వెళ్ళిపోయారు వచ్చేసాను అనమాట ట్రైనింగ్స్ అంటే చాలా మందికి లైఫ్ నేను సెట్ చేస్తున్నాను వాళ్ళకి నా మోటివేషన్ పనికి వస్తుంది కాబట్టి నాకు మిస్టర్ షాకిర్ సార్ ఆయన నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అండి ఆయన బ్లైండ్ అయినా సరే ఆయన చాలా బాగా జనాల్ని మోటివేట్ చేస్తూ వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆయన సో ఆయనే నాకు చెప్పారు డోంట్ బీ ఏ సౌండ్ బోర్డ్ ఛాన్స్ ఫీస్ టు దెమ్ యూ విల్ బీ ప్రాక్టికల్ అండ్ యూ విల్ బీ ఏ ప్రొఫెషన్ అని చెప్పేసి ప్రొఫెషనల్ అని చెప్పేసి నాకు ఆయనే మోటివేట్ చేస్తున్నా ఇన్నర్ క్వాలిటీని నేను అలాగ ప్రొఫెషన్ లాగా యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు దాకా బై గాడ్ గ్రేస్ థర్టీ కేసెస్ ని డీల్ చేశానండి థర్టీకి థర్టీ సక్సెస్ ఫ్యూచర్ మీరు ఇంకా చాలా మంది మోటివేట్ చేసి అన్ని సక్సెస్ అవ్వాలి ఇన్ఫాక్ట్ మీ వల్ల వాళ్ళ లైఫ్ క
ఏమంటారు మంచి వేలోకి రావాలి సెట్ అవ్వాలి సో ఇది అయిపోయింది చూద్దామా ఇది ఇలా పొగలు వస్తున్నాయి కదా ఇది కంప్లీట్ అయినట్టు అనమాట సో ఇప్పుడు స్టవ్ బంద్ చేసేవచ్చు బంద్ చేసేవచ్చు మూత ఓపెన్ చేయగానే ఇంకా మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మిక్స్ చేద్దామా మీరు ఇలా సైడ్ నుంచి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మసాలా ఇది వెరీ నైస్ సూపర్ వంట చేస్తారు మీకు అన్ని అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అటు నుంచి ఇటు ప్రొఫెషన్ ఇటు ఇల్లు అన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ గాడ్ గ్రేస్ అండి సూపర్ సో ఇప్పుడు దీన్ని సర్వ్ చేసుకుందామా సూపర్ సో చికెన్ మనం దమ్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసాము చికెన్తో బా సో మనం ఏదైతే మసాలా అవన్నీ మిక్స్ చేసామో మ్యారినేట్ చేసి పెట్టామో ఒక టూ అవర్స్ బిఫోర్ మంచిగా పట్టుకుంది అలాగే పీస్ కూడా కరెక్ట్గా కుక్ అయ్యి రైస్ కూడా మంచిగా అలా పొడి పొడిగా పువ్వుల్లా కనిపిస్తున్నాయి అదే మెయిన్ అండి రైస్ మీరు ఎంత దాకా ఉడికిచ్చి పెడుతున్నారనేది మెయిన్ అనమాట రైస్ ఇదైపోతే మీకు బిర్యానీ ఆ లుక్ ఉండదు అనమాట కొద్దిగా పుదీనా టమాటో ఇలా గార్నిష్ చేసుకుందాం ఓకే సూపర్ సో ఇంకెంత కలస్యం టేస్ట్ చేసేస్తాను వావ్ అట్లా ఒక స్పూన్ అలా నోట్లో పెట్టుకోగానే నాకు ఆ గరం మసాలా ఆ మసాలా ఫ్లేవర్ కానీ టేస్ట్ చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ చాలా వేడిగా ఉంది ఫస్ట్ థింగ్ అది వేడిగా ఉన్న సగం పక్కన పెడితే టేస్ట్ మటుకు అద్దరిపోయింది నేను ఎప్పుడో ఒక రెస్టారెంట్లో ఇలాంటి ఫుడ్ని బాగా ఎంజాయ్ చేశాను యాక్చువల్లీ మంచి బిర్యానీ అక్కడ నచ్చింది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడే మన మెజరీన్ గారు చేస్తేనే అంత మంచి టేస్టీగా వచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేసేసేయండి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సూపర్ మెజరీన్ గారు చాలా చాలా బాగా చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి రెసిపీ అంటే డిఫరెంట్ స్టైల్లో మాకు పరిచయం చేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని రెసిపీస్తో మేము ముందు ఉంటాం అంతలేదు బాయ్ బ